আচ্ছা সো আমি ক্যানভা ডট কমে ঢুকে গেলাম আমার ফ্রি অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন আপ করলাম ঠিক আছে এখন ক্রিয়েট এ ডিজাইন নামে একটা অপশন আছে ঠিক আছে এখানে গিয়ে কাস্টম সাইজে ক্লিক করলাম আমরা উইড টাইপ সবার মনে রাখো ফাইবারের জন্য 1600 বাই 1176 মনে থাকবে 1600 বাই 1176 হচ্ছে আমাদের ফাইবারে গিগের ইমেজ জাস্ট सिंपली গুগল করো 1600 বাই 1176 ফাইবার গিগ ইমেজ সাইজ ফাইবার বলতেছে 550 বাই 370 তো আমরা কোয়ালিটি ভালো করার জন্য আমরা এমন একটা রেশিও নিছি এই দুটো রেশিও ভাগ করলে 1. সামথিং আসে সেই রেশিওটাই আমরা ক্যানভাতে নিছি কিন্তু 1600 পিক দিলে তোমার ইমেজটার কোয়ালিটি অনেক ভালো থাকবে ঠিক আছে তো সবাই 1600 বাই 1176 মনে রাখো হ্যাঁ এবার আমি লক করে দিলাম লক করার পর ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন আচ্ছা এখানে অনেক টেমপ্লেট পাবা বেসিক্যালি আমরা কোনো টেমপ্লেট নিব না আমরা কারো যদি মনে হয় যে আমার টেমপ্লেট ভালো লাগে টেমপ্লেট নিতে পারো বাট আমার প্রেফারেন্স হচ্ছে তোমরা ইয়া দিয়ে করতে পারো আচ্ছা একটা টেমপ্লেট নিয়ে দেখি আর একটা ব্ল্যাঙ্ক থেকে স্ক্র্যাচ থেকে করে দেখি ঠিক আছে আচ্ছা এই টেমপ্লেটে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ইমেজ আছে এটা ফেলে দিলাম এখানে একটা ইমেজ আছে ফেলে দিলাম ঠিক আছে এখন আমরা ধরো ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট তাই না আমাদের অনেক ইমেজ আছে আমরা যেখান থেকে আমরা ইমেজ পোর্টফোলিও নিছি মনে করো বা ফাইবারে ইমেজে কোন কালারটা আই ক্যাচিং করে এটা একটু আইডিয়া দিই বেসিক্যালি দেখবা যে কোনো দেখবা ম্যাকডোনাল্ড বলো বা বড় বড় রেস্টুরেন্টে দেখবা ইয়েলো এন্ড রেড কালার অনেক বেশি ইউজ হয় তুমি सिंपली চিন্তা করো আমরা ফাইবারে গিয়ে যদি এভাবে একটা সার্চ দেই সার্চ দেওয়ার পর যদি আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট লিখি বা ল্যান্ডিং পেজ লিখি তুমি দেখবা অনেকগুলো গিগ তার মধ্যে আমাদের মোটামুটি খুব দ্রুত চোখে পড়ে কোন গিগগুলো দেখো चोटा ওকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য আমার হাতে কি কি অপশন আছে এক হচ্ছে ইমেজ দুই হচ্ছে টাইটেল তিন হচ্ছে আমার রেটিং কতগুলো যেহেতু আমার নিউ সেলার আমার হাতে রেটিং এর অপশনটা দিয়ে কিছু করার নাই এটা আমার নাই তো আমার হাতে আছে শুধুমাত্র ইমেজ এবং আমার হাতে আছে হচ্ছে টাইটেল অলরেডি আমরা টাইটেলটা গুছাইছি আই ক্যাচিং টাইটেল দিছি এখন আমাদের ছবিটা ইম্পর্টেন্ট এখানে দেখো ইয়েলো অরেঞ্জ এই দুটো কালার চোখে লাগছে তাই না খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের মানে ম্যাকডোনাল্ডের একটা ইয়া ছিল যে আমাদের ইয়েলো কালার এবং রেড কালার সিদার সৃষ্টি করে এবং চোখে সবার আগে অ্যাট্রাক্ট করে হ্যাঁ তো ম্যাকডোনাল্ডের লোগো দেখলেই সবার সিদা লেগে যেত ব্যাপারটা ছিল এরকম তো ম্যাকডোনাল্ডের লোগোটা ছিল লাল আর সবুজের উপর সরি লাল আর হলুদের উপর দেখো লাল আর হলুদ সবার আগে চোখে লাগে এবং একটা সিদা সৃষ্টি হয় তো বেসিক্যালি আমরা এরকমই কিছু কালার প্রিফার করব প্রথম ছবিটার জন্য আবার বলতেছি প্রথম ছবিটার জন্য সো লেটস চুজ দা কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি এরকম একটা ডার্ক অরেঞ্জ ইয়েলো এরকম কিছু কালার ইউজ করতে পারি আর ক্ষেতগুলো কাট যাই বলুক আমার চোখে লাগাইতে হবে সব পিনপয়েন্ট জিনিস হচ্ছে এটা কারণ ফাইবার এখানে সার্চ যে আমার গিগে ক্লিক করা একটা ব্যাপার থাকে ঠিক আছে তো এই কালারগুলো খারাপ না ইদানিং এই কালারগুলো অনেক বেশি ইউজ হচ্ছে তো আমরা তারপর ইয়েলো অরেঞ্জ এবং কাটটা রেড এর উপর রাখতে পারি ঠিক আছে ওকে একদম সিম্পল রাখবো ঠিক আছে এখন আমরা এলিমেন্টরিজম বা এরকম বিভিন্ন সাইট থেকে আমরা কি নিছিলাম ল্যান্ডিং পেজের ছবি নিছিলাম তাই না এখান থেকে আমরা छवि আমি তো তিনটা করে ইমেজ ডিজাইন করতে একটা কি করে বাকি চারটা ছবি পিডিএফ ভাই বুঝছেন হ্যাঁ বাকি চারটা পিডিএফ তিনটা ছবি আর বাকিগুলো পিডিএফ বাকিগুলো পিডিএফ এ যাবে বাট পিডিএফ এ আমরা ছবি দিব আচ্ছা এখানে আমরা অসম স্ক্রিনশট দিয়ে ক্যাপচারে সিলেক্টেড এরিয়া দেই ঠিক আছে 
আমরা মোটামুটি এরকম দুইটা বা তিনটা সেকশন নিলাম চ্যাপ্টার দুইটা বা তিনটা সেকশনের বেশি নিলে কিছু জায়গা হবে না ছোট হয়ে যাবে সুবিধা দেখো যে দুইটা সেকশন বা তিনটা সেকশন আচ্ছা ডান ডাউনলোড गुगल লিডেড যে টুলগুলো আছে টুলগুলো স্ন্যাপ এগুলো দিয়ে সাজাতে পারো বাট বেসিক ইমেজ বানানোর প্রসেসটা সেম ভাই আমরা লিডার যারা আছি তাদেরকে তো আপনি বলছিলেন যে ওই যে বিহান্সের যে পোর্টফোলিওতে যে আমরা যে মানে স্ক্রিনশটগুলো আপলোড দিছিলাম আর কি ওগুলাই আপলোড ওগুলাই ওখানে আপনি ওখানে আপনি বলছিলেন যে 60 গিগ এর জন্য তিনটা করে ছবি আমরা রেডি মানে রাখতে তিনটা আর বাকিগুলো বাকি যে পিডিএফ গুলো ওগুলোর জন্য আমরা একটু সিট আপ করব दाड़ी <laughs> 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 तैरी डार्क डिजाइन हलुदा 
बाड़ाई बैक कांदी शायद दूसरे बार तो समय को बोल बीते कांदी शायद बार बार नोक उठते हैं। एक तो ऐसी चीज़ हो रही है। अच्छा एक बार देखो आमतौर वाटप्रेस वेबसाइट की किस सर्विस लगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल आमतौर वाटप्रेस आइकॉन लगते हैं ना वाटप्रेस वाटप्रेस आइकॉन दे साथ करो। एक बार आम्रा इधर ते येलो कल येलो आइकन खुल गया अच्छा देखिए तो येलो कलर का कौन आइकन पाएगी ना वाटरपेस फिर आसे भैया इधर उन्हें आइकन तो कैनबर मुद्दे उठा के है किंतु वाटरपेस है आइकन पामुक की वाटरपेस है पर उड़ा बोले प्रोटेस देख सकलम ना वाटरपेस आइकन पामुक नहीं किंतु मेरे लिए देखो আমরা ওয়ার্ডপ্রেস এর কোন আইকনটা ভালো এটা দেখি তো এটা সাধারণ মধ্যে ওয়ার্ডপ্রেস আছে এই যে আমরা যেটা করব ক্যানভাসে এরকম পিএনজি নিব না হ্যাঁ আমরা একটু পরে বলবো কেন পিএনজি নিব না এই ধরনের নিব যেটা ব্যাকগ্রাউন্ডে হোয়াইট আছে আর কি ঠিক আছে তাহলে আমরা হোয়াইট দিয়ে ইউজ করব ওকে আচ্ছা ছবিটা আমি রাইট বাটন দিয়ে সেভ ইমেজেস দিয়ে ডাব্লিউ দিয়ে সেভ করতেছি এখানে কি ডাউনলোডে ডাব্লিউ দিয়ে আছে আচ্ছা এক তারপর হচ্ছে আমরা নিব হচ্ছে পর কি আছে আমাদের কি কি লাগে এলিমেন্টর লাগে তাই না ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে বানাতে যেতে এলিমেন্টর আচ্ছা এলিমেন্টর এ যাচ্ছি एलिमेंटर येलो आइकन दो करने एलिमेंटर ओरिजिनल आइकन पहले हो गया हमारा एलिमेंटर ओरिजिनल होते हैं ऐसा अच्छा भाई गूगल तेरे डायरेक्ट डाउनलोड दिले कि भाई कॉपीराइट इशू खो गए ना कि नाम जो हम कैन बात ना कि हम लोग स्क्रीन शॉट नहीं बो आमिक कैन बात जी ही तो आप लोग को तीसरी एवं कैन बात आमन निजी सु डिजाइन करा ही थे ना आमर तापोच लोगों को कारा चेंज करती एक ना कोनो कॉपीराइट होगा ना इधर तुम जो देखने जाओ कोनो छोबी बाय या डायरेक्ट यूज़ करे कैन बात कस्टमाइज करे ना तापोच लोगों से नहीं ग्रेविटी फॉर्म है ग्रेविटी फ ग्रेविटी फॉर्म डाउनलोड आ किचु डॉक्टर आस्ते की मन होए ना अच्छा एक बार आम्रा की को बो देखो इखने एलिमेंट्स ना में एक टा ऑप्शन आते एलिमेंट्स इर मोड़ दे फ्रेम ना में एक टा ऑप्शन पावा जिस फ्रेम गुलाम एक टा मोटर टा मोटर फ्रेम आस्ते इखने का मैं राउंड फ्रेम निगो शेप नहीं होना क WordPress Elementor अच्छा ये बात जरा कर बो अमादे तीन तक छोटी कोई ऐसे पास में से WordPress से राइट कॉलर पे क्लिक कर ला मेरे के टाइम देखने से रेडी होते हैं ओके ये बार इधर का मैं Control C Control V Control V तीन तक Control V नीचे ना मो आई टाइप नीचे ना मो सब दूर स्क्रीन ठीक है सिर्फ ना देखता होगे चल बे ए बार एक है ना जी बहुत अच्छे एलिमेंटर एलिमेंटर का टाइम देखें ना दिखा दिलाम ग्रेविटी फॉर्म ग्रेविटी फॉर्म टाइम निर्भर करेगा ना अनेक सुंदर लगता है ना ये जो ना बोलते हैं शादा नहीं बाहें साइलेंस सुंदर लग गया क्योंकि तुम्हें जो कुछ इंजी डॉट 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 नहीं देता खराब लग � हमला एक चीज देखी अच्छा ये तो क्या भाई तू उल्टा दी उल्टा एक दिलाम उल्टा दार पॉर ना उल्टा ना भाला लग बनाए नहीं दी काम ले पड़ो कुल्ला अच्छा ये बार ये हुल्लता से जितनी सफाई दिलाम ठीक है सर अच्छा आमर कलर की की मेजर कलर आमर दूसरा डिजाइन सेंस है मल्टीपल माने अनेक की क्यों रे एक है ना शादा एक है ना लाल एक है ना कालो एक है ना नील एक है ना एक ता तो ये रुको वैरायटीज कलर को बना तो हम एक ता ये इधर रुको ब्रांडिंग कलर की रेड और सेकंड ब्रांडिंग कलर येलो रेड येलो बाय रे हम कुनो कलर ही जावो ठीक है सर एगुला आइकॉन उधर फॉर्मेल आइकॉन जो ना मैं आपसे 
কিন্তু আমার ডিজাইনে দেখো রেড ইয়েলো ছাড়া কিছু আছে তো আমার গ্রেডিয়েন্ট তো হবে রেড এবং ইয়েলোর উপর ওকে তো আমার পিঙ্ক কালারের গ্রেডিয়েন্ট মুভ টু রেড এন্ড ইয়েলো কালার তো ইয়েলো কালার আছেই ফাইন ঠিক আছে সবাই ক্লিয়ার সবাই বুঝছো জি ভাই জি ভাই বুঝছি আচ্ছা ভাই সাধারণ হইছে আচ্ছা ভাই টাইটেলটা কি আমাদের মাদার কিওয়ার্ড দিব ক্লিক করো হ্যালো বুঝানা নয়েস করতেছে কি ডিজাইন কমপ্লিট ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট আচ্ছা ওকে এই একটা গেল তাই না এবার দেখো আমাদের টাইটেলটা কি ছিল টাইটেল ছিল কি ডিজাইন টাইটেল পুরো লিখবা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট উইথ এলিমেন্টর তো আমি লিখে দিই 24 আওয়ার্স বা 2 ডেজ এটা লিখতে পারো ডাউনলোড করবা সব সময় জেপিজি ফরম্যাটে কি ফরম্যাটে জেপিজি জেপিজি ফরম্যাটে ডাউনলোড দিলাম এক নাম্বার ছবি কাটছে এবার আমরা এই ছবিটা রিসিভ করাটা দেখব যে কোনো একজন খুব দ্রুত হ্যাঁ সব কোশ্চেন ছিল ভাই বলো ভাই এখানে কোনো পার্সেন্টেজের ব্যাপার আছে কারণ কি এর আগে আমি যখন ছবি ডাউনলোড করেছি তখন দেখা যায় লেখাগুলো ব্লার হয়ে যায় এইজন্যই বললাম 1600 বাই 1176 দিবা কখনো ব্লার হবে না ক্লিয়ার ভিউ পাবা এবং ফাইবারে আপলোড যখন করবে একদম পারফেক্ট হবে আমি আপলোড করে দেখাচ্ছি তিনটা ছবি আচ্ছা এসইও করাটা আমি একটু পরে আসি হ্যাঁ আমি আরেকটা অ্যাড করি এবার একটা স্ক্র্যাচ থেকে ওয়েব পেজ তৈরি করব ঠিক আছে আচ্ছা ভাই আই ইমেজে যে টাইটেলটা দিলেন এই যে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট এটা কি আমার কিওয়ার্ডটা থাকবে ফোকাস কিওয়ার্ডটা গিগের গিগের যে টাইটেলটা আছে না ওই গিগের টাইটেলটা বসাই দিবা না ওটা না আমি ইমেজের মধ্যে যে ইমেজের মধ্যে ডিজাইন কমপ্লিট ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট এখানে এটার কথা বলতেছি এখানে কি আমার মাদার কিওয়ার্ডটা থাকবে হ্যাঁ এখানে মাদার আমাদের যে রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট বা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট মানে ক্লায়েন্টদের দেখে বুঝে আমি কি মানে দিয়ে যাচ্ছি ওকে আবার বলতেছি এখানে অনেক বেশি লেখা লিখে গিজিবিজি করবা না এখানে বড় বড় ফোকাস করা কথাগুলো লিখবা কিন্তু তুমি মানে আমি বলি তুমি নিজেকে ক্লায়েন্টের জায়গা দাঁড় করাও তাহলে তুমি নিজেই आंसरগুলো পেয়ে যাবে তুমি যদি ক্লায়েন্ট হইতা ল্যান্ডিং পেজের কোন ছবিটা প্রেফার করতে একটু দেখো তো আমি ল্যান্ডিং পেজ লিখে সার্চ করার পর এখানে ধরো ল্যান্ডিং পেজ অনেক সুন্দর লাগতেছে আর এখানে কি ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট ইউএক্স এটা কি পড়া যাচ্ছে বলতে এত ছোট লেখা পড়াই যাচ্ছে না দরকার নাই আমার এত এত বেশি লেখা লেখা আমি ফার্স্ট ইমেজটার কথা বলতেছি ইমেজ কিন্তু মাল্টিপল আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা এরকম অনেক ছবি থাকে যে এর স্লাইড করলে দেখতে পাবা তো আমার পরের গুলা আমি একটু কম এফোর্ট দিলেও পারি কোনো সমস্যা নেই বা পরের গুলা তোমার যেমন কিছু তৈরি করো প্রথম ছবিটাতে একদম একটা দুটো ওয়ার্ডের বেশি লিখবা না আর হচ্ছে এই যে যেমন এখানে দেখো গিজি গিজি করে লাগাইছে কত কিছু করতে না তার থেকে আমারটা দেখো অনেক ক্লিয়ার লাগতেছে রাইট তারপরে যেমন এটা একদম প্রো ভেরিফাইড যে আসলে প্রো ভেরিফাইড দেখো একদম কত ক্লিন তাই না আর এ দেখো কি করছে কত কিছু লেখা হয়েছে অনেক কিছু লিখবো একটু পরে লিখবো পরে এগুলোতে লিখবো প্রথমটা আই কেচি একদম কম লেখা দেখো ল্যান্ডিং পেজ উইথ এলিমেন্টর প্রো এলিমেন্টর এরকম আইকন দিয়ে দিতে পারো এটা আমাদের সেলার তিন নাম্বার ব্যাচের রুমানা আচ্ছা দেখো যারা ফিমেল আছো তাদের জন্য একটা ছোট ইনস্ট্রাকশন আছে তারা যদি চাও এরকম ভাবে নিজের পেজটাকে এখানে আপলোড করে দিতে পারো এইখানটাতে এরকম একটা ইয়াতে তোমার পেজ আপলোড করে দিতে পারো জাস্ট হেডশটটা ঠিক আছে ওনলি ফিমেলদের জন্য হ্যাঁ মেলদের জন্য এটা খুব বেশি কার্যকর না আচ্ছা এবার আমরা আরেকটা ছবি ভাই তাহলে পার্সোনাল ইমেজ দিয়ে অনেক ইয়া দেখা যায় গিগ ইমেজ সো পার্সোনাল ফটো দিলে কি কোনো প্রবলেম নাকি পার্সোনাল ফটো যদি ফিমেল হয় তাহলে এটা আসলে ওয়ার্ক করে যেহেতু ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্ট হচ্ছে আমাদের ছেলে তো যেহেতু ছেলে ফিমেল একটা অপজিট জেন্ডারের প্রতি একটা অ্যাট্রাকশন থাকে সেই হিসাবে ফিমেল যারা আছো তারা চাইলে ছবি দিতে পারো বাট মেলদের ছবি দেওয়াটা ওয়াইজ না ঠিক আছে তার থেকে তুমি ইয়া করো ফাইবারে কি মে বায়ার নাই ফাইবারে মে বায়ার কম এমনিতে মে বায়ার তো ভাইয়া আচ্ছা এবার আমরা পরের ছবিতে চলে যাই এবার আসো আমরা অনেক লেখা লিখব ঠিক আছে মনে করো আমরা এখন অনেক লেখা লিখতে ইচ্ছা করতেছে মেতে অনেকজন অ্যাড হতে পারতেছেন ক্লাস শুরু হওয়ার আধা ঘন্টা পরে আসলে হবে আচ্ছা এবার আমি অনেক লেখা লিখবো এবার দেখি একটা অনেক লেখা লেখা টেমপ্লেট পাই কিনা যেখানে আমি অনেক লিখে লিখতে পারবো ঠিক আছে আর একটা জিনিস হচ্ছে এরকম সেল আইকন একটা দিয়ে দিতে পারো সেল ফর সেল সেল অন হই সেল আইকন বা সেল ইমেজ দিলে সার্চ করলে পাবা অর্ডার নাও ভাইয়া 
দেখাতে <laughs> প্রত্যেকটা ঢুকাবো <laughs> তারপর <laughs> এখন ডিজাইন কমপ্লিট কোনটা তার কাছে মিটার নাকি জিমেইল জিমেইল না ভাই ভিডিও ঠিকই তো আছে আমি দেখি সেটা ঠিক করে তুমি তো ইয়া করো রিলোড দাও যারা যারা স্ক্রিন আর কেসি লোড দাও এবার দেখো আমরা কি করতেছি এই ছবিটা ওয়ার্ডপ্রেস এর জন্য করলাম তাই না এখন আমি মনে করি এটা গ্র্যাভিটি ফর্মে চলে আমি যখন মনে করি এটা ই-কমার্স এ করব ঠিক আছে ই-কমার্স এ কি হবে প্রথম ছবিগুলো শুধু প্রথম ছবিগুলো আবার বলতেছি এটা কি প্রথমগুলো না আমি <laughs> আমি ধরো ডার্ক পার্পল এ নিয়ে আসলাম আর এগুলা ইয়েলো তে নিয়ে আসলাম ইয়েলো আর পার্পল এর উপর করতেছি ঠিক আছে ভাইয়া তো যে ডিজাইনটা করতেছেন এটা শুধু কালার চেঞ্জ করে আর হেডিংটা চেঞ্জ করে দিলে ওকে এক্স্যাক্টলি রাইট রাইট তো হবে না তাইলে তো হচ্ছে হ্যাঁ সেটাই আমি তো এটা করতে পারবো তাই না ভাইয়া হ্যাঁ সবাই করতে পারবে আচ্ছা থ্যাঙ্ক ইউ 120 এর জায়গায় 118 হলো 
আচ্ছা এই যে ডিজাইন ই কমার্স ওয়েবসাইট ই কমার্স ওয়েবসাইট লেখাটা এই ইয়ারের মধ্যে ফুটতেছ না মানে একটু ডার্ক নিতে হবে ইয়ারের মধ্যে না একটু ডার্ক করে নিব আমি একটু ইয়ালো তুলবে বা ডার্ক এই লেখার কালারটা যদি চেঞ্জ করে দেই মানে সাদার পরিবর্তে অন্য কোন কালার দেই ওইটা যে লাল দিলে বেশি ফুটবে আচ্ছা দেখো আমরা এখানে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা ইয়েলো করে দিই তাহলে হচ্ছে এটা ইয়েলো আর এটা হবে পার্পল ছাটটার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একই রেখে ভাই হেডিং কালারটা চেঞ্জ করে দিলে হয় না ছাটটার জন্য তুমি চিন্তা করো নিজে এটার মধ্যে ঢুকো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি सेम রাখো তাহলে কি ভালো লাগবে দেখতে চেঞ্জ করলে ভালো লাগবে ওকে চেঞ্জ করলে ভালো লাগবে এইজন্য চেঞ্জ করতেছি এখানে ই-কমার্স ওয়েবসাইট হ্যাঁ এখানে থাকবে ই-কমার্স এর আইকন আমার এখানে ই-কমার্স এর আইকন আসবে সম্ভবত আমি এখান থেকে ই-কমার্স এর আইকন নিয়ে যেতেছি ই-কমার্স এর আইকনটা এখানে ঢুকে দিলাম আর সব সব সেম তাই না সবাই কি বুঝছো এখানে কালার কম্বিনেশন কি কি আসবে জি ভাই জি ভাই পুরো ক্লিয়ার ডান পিসিটা চার্জ দেন ওকে এভাবে প্রথমটা সবাই বানাবা আমি কি প্রথমটা আমি একটা ডিজাইন দেখাইছি আমি আবার আরেকটা প্রথমের ডিজাইন দেখাই দিচ্ছি খেয়াল করো প্রথমে এখন আমরা একটা ই-কমার্স ওয়েবসাইট বানাবো ঠিক আছে ই-কমার্স ওয়েবসাইটের জন্য ই-কমার্স এভাবে সার্চ করব ই-কমার্স এসভিজি ইমেজ অনেক চমৎকার কিছু এসভিজি হয় কেমন হয় ইমেজগুলো আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি ই-কমার্স ওয়েবসাইট মানে এমনিতে এসভিজি আপলোড দিলে নেই না আমি তাই করছিলাম না না আমি এসভিজি ইমেজ দিব না আমি এসভিজি স্টাইলের ইমেজ নিব ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম शेष खुजे ग्रेडियंटल অল দেওয়ার পর আমরা এটাকে একটু বড় করতে পারি নিচে এবার অল্প একটু জায়গা দেন না আচ্ছা এই জায়গাটাতে এমনি ধরো এবার এটাকে এখানে আনো এর নিচে নেই এটা টান দিন টান দিয়ে এটা নিচে নিয়ে যাই লম এই হুকটা ফিল আপ করে ফেললাম কালার দিতে কি কি পিঙ্ক আর এটা কালার দিতে একটু পিক করে নিও একটা দিব হচ্ছে डार्क पार्पल डार्क पार्पल আমার 
না ফিউজ সেলের দরকার নেই শুধু সেল লিখি তাহলে দাও তো আচ্ছা সেল এবার এখানে পার্পল এর সাথে আমার কি কালার যায় পার্পল এর সাথে পেস্ট কালারটা খুব ভালো যায় আচ্ছা এবার নিচের দিকে কি লিখবো আমার এটা কি উপমার সার্ভিস তাই না তো আমি এবার একটা টেক্সট দেবো যেটা হচ্ছে উপমার সার্ভিস একদম মোটা মোটা বড় বড় লেখা আর কি ঠিক আছে এরকম একটা ওয়ার্ড লেখা টেক্সট করতে দিই আমার আমার ইমেজে অনেক কিছু হয় তোমাদের হ্যাঁ আমি আবার বলছি ইমেজে তোমাদের মানে অনেক ক্ষেত্র ক্ষেত্রে একটু তুমি ডিজাইন করো যেটা আসলে মানে একদমই এক্সপেক্টেড না অনেক ভালো ডেভেলপমেন্ট করো বাট তোমার ইমেজ বানাইতে গিয়ে খুবই মানে পানি কিছু করে ফেলো আমি নিজে দেখাবো নেক্সট আসলে তোমার অনেক হাসবা অনেকের ছবি দেখে কিন্তু একটু ট্রাই করো জাস্ট আমি যেভাবে ফলো করছি কিছুই না আমি কিন্তু সব টেমপ্লেটের কাছে কাছে রাখছি এটা তো কিছুই করি না আমি কিন্তু টেমপ্লেটে হাত দিচ্ছি টেমপ্লেটের ফন্টও কিন্তু চেঞ্জ করি নাই খালি এক লাইনে রাখছি এটাকে দুই লাইনে রাখছি ফন্টও ধরে নেই আমি আচ্ছা এখানে আমার অফিশিয়াল যে কালারগুলো আছে সবগুলো চেঞ্জ মানে রেস করলে কি খুব কিছু আছে দেখা যাবে বুঝলি মানে অফিশিয়াল যে কালার কোড যেমন ই-কমার্সে যে অফিশিয়াল না কোনো সমস্যা না অফিশিয়াল 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 বলে কিছু নাই তুমি তোমার ব্যানারে খাতিলে তোমার যে কালারটা লাগবে সেটা নিবা আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এখনকার ডিজাইনগুলো হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ডার্ক পার্পল ডার্ক রেড এলিমেন্টের কালারটা চিন্তা করো জেট এলিমেন্টের কালারগুলো চিন্তা করো এরকম পার্পল তারপর হচ্ছে পেস ডার্ক অরেঞ্জ ডার্ক ব্লু এরকম কম্বিনেশনে অনেক বেশি ইউজ হয় হ্যাঁ এটা একটা গ্রেডিয়েন্ট একটা কালচার হয়ে গেছে এখন কালচার মানে কি আগে এটা খেত ভাবা হতো আগে ভাবা হতো যে সাদা কালো ছবি সবচেয়ে বেস্ট বা দেখবা বিজনেস ওয়েবসাইট বলতে সাদা কালো এখন দেখবা বিজনেস ওয়েবসাইটে গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে ভরা ফলা তুমি আপওয়ার্কের ওয়েবসাইটে যাও সাদার মধ্যে কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট গ্রিন দিয়ে ভরা থাকে उटर আচ্ছা আমরা এখানে যে ফ্রি ডেলিভারি এই ওয়ার্ডটা বড় বড় বোল্ড করা লেখা আছে এই ওয়ার্ডটা টানলাম টেনে আমরা কি করব ই-কমার্স এর জন্য আচ্ছা ফাইবার কিন্তু বাই ডিফল্ট নিচের দিকে উপরের দিকে ছবি কিছুটা কাটে তুমি দেখো আমরা এখানে কিছু ছবি দেখলে বুঝতে পারবো কাটছে কেমনে বুঝবো দেখবা মিয়াস ভাই মিটিং এ অনেকে জয়েন হতে পারছে না একটু ই করে দেন মেসেজ দিচ্ছি বারবার এ দেখো তোমার কি মনে হয় এই লেখাটা একদম পুরো এই যে নিস্পন্দ রাখছে তা কিন্তু না ও হয়তো সে ঠিক করছে ঠিক কি করছে কিন্তু নিচের দিকে যে ফাইবার বাই ডিফল্ট একটু ছবি কাটে উপরের দিকে একটু ছবিটা কেটে ফেলে ঠিক আছে আর কি আমরা দেখাবো এই যে অর্ডার নাও এত নিচে আসার কথা না ও যেহেতু উপরে জায়গা রাখছে নিচেও জায়গা থাকার কথা কিন্তু ফাইবার বাই ডিফল্ট কিছুটা ছবি কেটে ফেলে যার কারণে আমরা একদম পুরো এরকম নিচ বরাবর কোনো ছবি রাখবো না এটাকে একটু আমি টান দিয়ে এরকম নিয়ে আসো ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমার এখানে কালার কি কি ইয়েলো আমার এই কালারটাকে চেঞ্জ করে আমার পেস্ট কালারে যাচ্ছি আর এখানে কি লাল আছে তাই না তাহলে এটা আমরা কি করতে পারি লালটাকে লালটাকে আমরা ইয়েলো তে দিই কেমন লাগে ইয়েলো বা অরেঞ্জ ইয়েলো হোয়াইট এক্সপেরিমেন্ট করে দেখো কেমন লাগে আচ্ছা টু কমার্স ওয়েবসাইট ঠিক আছে তো মাঝখানে রাখা সেভ ভাই ইয়েলোটা ভালো ছিল ইয়েলোটা ভালো ছিল ভাই ব্ল্যাক দিলে কেমন হয় ব্ল্যাক দিলে কি হবে ইয়েলোটা ভালো ভাই আমার তো কি ভালো হবে ও কমার্স ওয়েবসাইট আর কিছু লিখছি আচ্ছা অনেকে এরকম করতে পারো যে সেল না লিখে আর টু ডেজ ডেলিভারি অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড টু ডেজ ডেলিভারি সেল মানে কি বোঝায় বিক্রি এর মানে তুমি অফার দিচ্ছো অফার দাও আর না দাও সেল লিখলে অনেক অ্যাট্রাকশন হবে আমি যদি কোডবেন বিডি পোস্ট ডিসকাউন্ট লিখি দেখা যায় ওই মাসে 30% ভর্তি হয় 
হয়তো বা আমি কোর্সের প্রাইস বাড়াই রেখে ডিসকাউন্ট লিখতেছি এটা একটা কমন স্ট্র্যাটেজি হয়ে গেছে এখন তো তুমি বেশি নাও কম নাও সেটা না ইম্পর্টেন্ট না তুমি যখন ডিসকাউন্ট ওয়ার্ডটা লিখবা কাস্টমারের সাইকোলজিতে একটা ইফেক্ট ফেলে যে देयर আর সামথিং অনেক কমে পাচ্ছে কিছু একটা যাই তাদের ভর্তি হই বা যাই তাদের ক্লাস নেই যাই তাদের মানে কিনে ফেলি লাইক দ্যাট ওকে এটা একটা কমন একটা স্ট্র্যাটেজি ডিসকাউন্ট সেল এই কথাগুলো রাখতে পারো
बसा পুরোটা তোমার ইউনিট টেস্টের উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে আমি এম এ দেখাচ্ছি এম এ করতে হবে এরকম না বামে জায়গা রাখছি মানে তাই না ওই পেই লেখাটা কেটে গেছে তাই না এটা একটা ঝামেলা এটার জন্য আমি কি করতে পারি একটু যেন একটু ছোট লেখা হলে ভালো হতো छवि छोट ना मान और चार पाँच दिन जैगा कम ठीक है मैं बॉक्स करने नहीं मामा हूँ फिर मिनाज़ भाई शॉपिंग फाइट लास्ट ये जो वन प्रोडक्ट इस तो डिज़ाइनर भाई प्राइस टेट तू तू कौन फ़ाम करने भाई प्राइस टेट तू झामे लासे बुस्ती सीन होता है कौन तो दिल आशी एक तो कौन तो शेयर करूँगा भाई वन प्रोडक्ट उस जिता है एक तो मेरा एक दिस मिनट अच्छो हाँ ना भाई अन्य कम जैगा मीटिंग वाले का रिक्वेस्ट दिया जाए। अच्छा हमारे शॉपिफाई की किसी चार्ज तो बारे बोलो। वन प्रोडक्ट शॉप ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट अपलोड प्रोडक्ट अपलोड ओवरल शोगन पेज बिल्डर प्रोडक्ट वेरिएशन फेसबुक पिक्सेल तुम्हारे पास तो जाए क्या नहीं है मैं आर्टो साइड और वाइट आर्टो बारे जिले भाला है क्लस 
আজকে হচ্ছে তোমরা তোমরা পাবা নেক্সট ক্লাসে যারা তিনটা কিক করতে পারবো না তারা রিমুভ ভাইয়া উইথ ইমেজ না উইদাউট ইমেজ আমরা তো ভাই অলরেডি করে দিয়েছি একদম ইমেজ শো সব কিছু কমপ্লিট নেক্সট দিন তিনটা আল্লাহ আচ্ছা এবার কোন যা পড়ছ না শুনতে পারে আর হতে পারে ভ্যারিয়েশন দিতে পারি মানে ভ্যারিয়েশন ভাইয়া ডকে তো আপলোড দিয়ে দিছি ইমেজ ছাড়া এখন কি ভাই আবার ইমেজ কোথা কিভাবে দেব ইমেজ দিতে পারে ভাই ইমেজ ছাড়া তো অলরেডি দিয়ে দিছি হ্যাঁ ভাই ইমেজ ছাড়া অলরেডি আপলোড দিয়ে দিছি এক দিন ডকের মধ্যে এবার ওই ডকের মধ্যে দিলে ওরা দেখতে পারবে তো ওই ডকের মধ্যে ইমেজটা আপলোড করে দিও তাহলে হবে ও আচ্ছা 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 ভাই তার মানে ভাই এডিট করার অ্যাক্সেস এখনো আছে মানে টোটাল 21 টা ছবি আপলোড করতে হবে তাই না ভাই 3021 7 টা 7 টা ভাই আর কি ডিএম গুলো কিভাবে দিব আচ্ছা আইডা দিতে পারি কোডা দিছি ভাই পিডিএফ এর গুলো তো ভাই দুইটা পিকচার কে একটা করে নিয়ে ফেলছি তাহলে ওইখানে তো টোটাল হিসাবে পাঁচটা আসে আপনার তিনটা মেইন ইমেজ আর হচ্ছে আর দুইটা পিডিএফ হ্যাঁ পিডিএফ এর যদি করে ফেলো তাহলে পিডিএফ টা আপলোড করে দিও তাহলে হবে আচ্ছা ওকে ভাই পেমেন্ট মেথড এড করা যাবে না এখানে হ্যাঁ যাব ওই জায়গা পাচ্ছি না পাওয়া যায় ঠিক করলাম তোমরা তোমাদের মত এরকম কিছু বসে নেই টু ডেজ দিলে ভেরি টু বড় করে দিই তাহলে হবে ভাই এখানে কোন স্টার আইকন বা কোন আইকন ইউজ করা যাবে কেন বাতি অপশন কি আছে বুঝলি না স্টার আইকন বা কোন আইকন যেগুলো আমরা হচ্ছে ওই যে ডক ইউজ করি এরকম কোন আইকন কি ইউজ করা অপশন আছে এখানে হ্যাঁ আইকন তুমি ছবি হিসেবে আপলোড করে ইউজ করতে পারবা এখানে অনেক আইকন আছে আচ্ছা আমি এখানে দেখো এখানে এটা কি লেটার স্পেসিং বল লেটার স্পেসিং বেড়ে গেছে তাই না স্পেসিং এ গিয়ে এই যে লেটার স্পেসিং টা কমা দাও লাইন তাহলে ভাই মোড কয়টা ইমেজ রেডি করব তোমার গিগ কয়টা তিনটা প্রত্যেকে গিগে 60 টা করে ঠিক আছে তিনটা থেকে গিগটা ভাই চার পাশে যে মার্জিনটা ক্রিয়েট করছেন এই মার্জিনটা কিভাবে ক্রিয়েট করছেন একটু বলবেন আবার নিচে নিচেরটা না ভাই চার পাশে আপনি মনে করেন যে ফাইবার তো একটা মার্জিনাল কিটা নাই কিটা না ওর জন্য যে অংশটুকু এখানে আপনি ইমেজে রাখছেন ওখানে একটা স্কেল দেখা যাচ্ছে ওটা কি আপ অটো ক্রিয়েট হইছে নাকি আপনি রেডি করছেন না না এটা আমি জাস্ট একটা স্টাইল দেখিয়েছি না না ভাই এটা না ভাই আপনি দেখেন ইমেজ গুলো চার পাশে একটা স্কয়ার শেপ এর আছে এটা তোমার আছে এটা তোমার আছে এই আছে এই ক্যান ভাই অটো দেখো দাদা নিচে ওই যে সবুজ অংশটি অ্যাড করলে কি হবে আমি সবুজ অংশ অ্যাড করছি কেন আমার কোনো সবুজ অংশ নাই খালি দিছি এবার দেখো এখানে এলিমেন্টস এ গিয়ে গ্রেডিয়েন্ট নামে একটা অপশন আছে গ্রেডিয়েন্টে কি সি অল দাও এবার দেখো এই যে এরকম লম্বা গ্রেডিয়েন্ট আছে আর অনেক কিছু সুন্দর গ্রেডিয়েন্ট আছে এটা দেওয়াই ছিল ডিফল্ট তুমি চাইলে এরকম অ্যাড করতে পারো এই এরকম আছে এরকম আছে এরকম আছে লাইন আছে লম্বা এ ওইটাই ভালো ছিল স্ট্যান্ডার্ড ছিল এটা এর আগে তো আচ্ছা এটা রাখলাম তাহলে আচ্ছা তাহলে এই একটা গেল ছবি তাই না এবার এটা এটা কি করলাম এটাতে অনেক অনেক বেশি লেখা ইউজ করছি রাইট এবার অনেক অনেক বেশি লেখাই ইউজ করব কিন্তু আমি কন্টেন্টটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি এরকম এখানে আমি আর ছবি দিব না এখানে আমি লম্বা একটা ছবি পাই change.shopify.com এ গেলাম ভাই ক্র্যাশ যখন ট্যান হয়েছিল তখন ট্যান ক্র্যাশেরও কিছু ভাই পোর্টফোলিও আমার কাছে ছিল যেগুলো শপিফাই ছিল ওগুলো কি বিহেন্স আপলোড করব করে ফেলো খুব ভালো ভালো ওগুলো হ্যাঁ ভাই ওগুলো আপলোড হ্যাঁ অলরেডি করা আছে ওগুলো আপলোড সেজন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম হ্যাঁ করে ফেলো খাবো আচ্ছা আমাদের আই ক্যাচিং কিছু স্টোরেজ ছবি লাগবে তাই না আচ্ছা আই ক্যাচিং স্টোরেজ ছবির জন্য থিমগুলো একটু ঘাটতে হবে তোমাদের হ্যাঁ অনেক চমৎকার চমৎকার কিছু থিম আছে এবং সেগুলো ইনার পার্টগুলো অনেক সুন্দর ভাই আমরা যারা গ্রাফিক ডিজাইন ফটোশপ পারি তারা কি করব ফটোশপ পারলে তো কোনো কথাই নেই ক্যানভাতে আসলেই দরকার নেই জি ভাই আমি তো অলরেডি তিনটা করে গিগ ইমেজ ডিজাইন করে রাখছি জেপিজি শুধু পিডিএফ গুলো করি নি কনসেপ্টটা দেখো আমি জাস্ট করতেছি কনসেপ্টটা দেখেন মিনাজ ভাই 1600 বাই 1076 একটা সাইজ নিয়ে আমি কিছু করছি ওইটা প্রবলেম আছে আমি তো 1076 দিছি নাকি 1176 দিছি আপনি 1100 দিবেন 1176 বাট 1076 আমি ভুল করছি তাহলে জি ভাই আমি ওইটাই দিছিলাম কোন রকম ভাবে মানে কাস্টমাইজেশনের মধ্যে সাইজ বসাইতে ভুল করছে এটা রিসার্চ করা যাবে না আবার হ্যাঁ এই যে সময় সময় একটা না রিসার্চ করা যাবে না অন্য কোন কোডিং করতে হবে আচ্ছা ওইটা এখান থেকে কপি করে নিয়ে এখানে বসাইতে পারবো কপি করে পেস্ট করে দিতে হবে 
তো পুরো সেকশনটার উপর রেখে কন্ট্রোল এ দিলেই হবে আচ্ছা কন্ট্রোল সি দিলেই কপি হয়ে যাবে পুরো দেননি <laughs> আচ্ছা ভাই আমরা যারা যারা অলরেডি এই ফর্মটা সাবমিট করে দিয়েছি তাদের কি গিগ গুলো একটু রিভিউ করে দেখবেন হ্যাঁ তোমাদের গিগের রিসার্চের জন্য আমি টাইম দেব মানে আপনি নিজে একটু রিভিউ করে দেখবেন কি অবস্থা বা আমরা কি রকম করছি কোথাও কোনো অসংগতি আছে কিনা জি ভাই কোনো প্রবলেম আছে কিনা কোনো ডিসক্রিপশন বা মিস মিস ওয়ার্ড আছে কিনা একটু দেখেন ভাই একটা কথা ছিল সেটা তো আমাদের লিডের যে প্রাইসিং যে বিষয়টা লিডের প্রাইসিংটা একটু ক্লিয়ার করে দিলে আমাদের ভালো হতো পার লিড আমরা কত প্রাইস করে ধরব আমরা লিডের ভেরিয়েশনগুলো আমি যে ডকটা দিছি ওখানে দেখব সুন্দর ভাবে করতে কি করছি আমি 50 টা ইমেল বের করে দিব 5 ডলারে তারপরে 100 টা ইমেল বের করে দিব 10 ডলারে আর হচ্ছে 500 ইমেল বের করে দিব তুমি আমার প্রাইসিংটা দেখে বুঝতে পারবা মানে ওই যে আমাদের যে একটা স্যাম্পল দিছিলেন একটা গিগ এর 10 টা লিডে 100 নিবা কি ঠিক আছে এবার ভাগ করে তুমি 50 100 200 লিড দিবা প্রথম প্যাকেজে 50 টা তারপর এটা 100 তারপর এটা দিছিবা অথবা তোমার কাছে ভালো লাগলে যে প্রথমে 50 টা দিবা প্রথম প্যাকেজে তারপরে প্যাকেজে 200 টা তারপরে প্যাকেজে 500 টা অথবা তুমি প্রথম প্যাকেজে 100 তারপরে প্যাকেজে 500 তারপরে প্যাকেজে 1000 কোনো সমস্যা নেই তুমি পার 10 টা লিডে 1 ডলার করে নিবা ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা রিকোয়েস্ট ছিল আমাদের <laughs> আমি <laughs> 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 অনেকে এরকম করে দেখো ভাই একটা প্রশ্ন ছিল আর কোনো প্রশ্ন নেই এখন গিগের ইমেজ দেখো পরে দেখব ও 
ভাইয়া লেখাগুলো একটু হিবিজিবি দেখাচ্ছি লেখাগুলোর প্রথমে কি আমরা স্টার আইকন বা কোন টাইপের আইকন ইউজ করতে পারি নাকি টেক্সটটা কেন জাস্ট ইনপুট করে দিবা আচ্ছা এবার আমার কিছু সুন্দর সুন্দর ছবি আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করব আমি আমি জাস্ট ভেরিয়েশন দেখাই দিছি তোমরা যদি চিন্তা করতে পারো অনেক ভাবে এক নাম্বার আমি লেখা দিয়ে আইকন দিয়ে ছেড়ে দিছি দুই নম্বরে আমি এরকম কিছু ছবি গুগল থেকে বের করে সেটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবে ইউজ করে ওর উপর টেক্সট দিছি আর এটাতে আমি অনেক লেখা লিখে জাস্ট আইকন লিখে ইয়া করছি আর এটাতে অনেক লেখা লিখে টেমপ্লেট দিছি ওকে আচ্ছা এবার লিড জেনারেশনের ব্যাচে যারা আছো তারা এই কাজটা করতে পারো चारेप লাইনের মধ্যে দেখি কেমন লাইন আছে খারাপ হচ্ছে তো না এরকম কিছু কাজ করে এম ডেট আর এখন হাওয়াদারকে বাই টু মিউট করেন শব্দ আসে আমি কালার দুটো কালারে চলে গেছি না এটা হলো সাদা কালার আলাদা দিন ঠিক আছে তুমি তোমার একটা টুলস এর ছবি দিয়ে দাও সে তুমি জুম ইন করে না ভাই আমাদের যে টাইটেলটা থাকবে ওই টাইটেলটাই তো এখানে ছবির মধ্যে একটু মানে মেইন যে টাইটেলটা ওইটা কিছু উঠাই দিব না বা আমি যে ছবি দেখাইছিলাম না নাও স্ন্যাপগুলো ওগুলো তুমি ইউজ করতে পারো জি ভাই আমাদের কাছে তো এই টুলস গুলার এবং কাজগুলার ছবি আমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখছিলাম হ্যাঁ ওগুলো ইউজ করতে পারো আচ্ছা এবার আরেকটা দেখাই আমার কোন একটা ওয়েবসাইটে খুব সুন্দর ছবি আছে বা কোন একটা টেমপ্লেটে খুব সুন্দর ছবি আছে আমি সেটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করব ঠিক আছে এটা হচ্ছে লাস্ট ভেরিয়েশন অর্থাৎ আমার আমরা অনেকে দেখি টেমপ্লেট মোস্টার নামে আছে 
नहीं যারা কন্টেন্ট রাইটিং এর উপর গিক করবা কন্টেন্ট রাইটিং এর উপর रिलेटेड কিছু ছবি বা তুমি যদি কন্টেন্ট রাইটিং এর জন্য কোনো কি ধরো প্লাগারিজম নো প্লাগারিজম ঠিক আছে ধরো কন্টেন্ট রাইটিং এর একটা কমন ওয়ার্ড এখানে তুমি নো প্লাগারিজম 100% গুগল র‍্যাঙ্ক হওয়ার যোগ্য অথবা কিওয়ার্ড ডেনসিটি এর পারফেক্ট কিওয়ার্ড ডেনসিটি এরকম কিছু ওয়ার্ড ইউজ করতে পারো অথবা এসইও তে তুমি খুব দ্রুত র‍্যাঙ্ক করতে পারবা সো মজ এরকম কিছু টুল আছে মজ আছে তারপর হচ্ছে তোমার কিওয়ার্ড টুল আছে এরকম কিওয়ার্ড টুলগুলোর নাম লিখে দিলে হবে কি তোমার কন্টেন্ট রাইটিং এর ট্রাস্টেড এরকম বলা হবে ঠিক আছে চলো তাহলে এখন আমরা কিছু আইকে তোমার কি হচ্ছে ছবি আছে যেমন লাইক দেন দেখি দেখ আয়া ভিপিএন টা অফ করে দেন সেটা তো সমস্যা হচ্ছে আয়া ভিপিএন টা অফ করে দেন ভিপিএন এর জন্য না शाकिल खान भाई अपना वीडियो चलते से वीडियो ऑन अच्छा बेटा क्वेश्चन चलो एक तो डिविडेंड लाइक सेक्शन में गला एक तो देखो सेक्शन में जाओ और पौर हमारे प्राइस भी तो दिला से शॉप भी कम आता से हमें एक फॉर्म में उपचार सीन करते हैं ये कांटेक्ट फॉर्म कांटेक्ट फॉर्म में कुछ जमाते हैं किसी टेम्प अच्छा मन करो जिकोने टेम्पल डे मोड़ तुम्हारे टा भाल लाख से कुछ सुंदर टा छोभी आमी इखान तेरी किसी छोभी तुम्हारे जब देखा ही हमारे इखाने यहाँ से वाले क्यों मोड़ते हैं किसी छोभी ये वाला वेट करे जिन्हें कुछ पार्ट में अच्छा मैं आइडिया जोड़ना हमार जो डिजाइन वाला है देखो দেখো Shopify এর হোম পেজের একটা স্ট্রাকচার এটা কোন একটা পেজের মধ্যে আমার খুব সুন্দর লাগছিল আমি পেজটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করছি ওকে 
এরপর এখানে একটা শেপ ইউজ করছি এর এটা শেপ ঠিক আছে শেপটার উপরে শপিফাই ড্রপ শিট ওয়ার্ডটা লিখছি আর এখানে দেখো শপিফাই এর আইকন ঠিক আছে আমি সবগুলো ছবি দিয়ে দিব ডিজাইন করতে কিনা এটা দেখো শপিফাই কমপ্লিট একটা স্টোরেড ডিজাইন দিয়েছি তাই না মানে এটা একটা খুব সানডেজ নামে একটা থিম খুব সুন্দর আর দেখতে কিন্তু ভালো বেবি টেবিল বেবি টেবিল সাইট লাগছে আমি চমক করে একটা ইয়া আর সব এক্সকিউজ মি বস বস ওই যে ব্রাশের মতো টান দেওয়া জানি ওইটা কিভাবে আনেন এটা পুরোটা এটা ছবি ভাইয়া ঠিক আছে এরপর দেখো এটা কি সব পেজ একটা তাই না সব পেজের মধ্যে গ্রাফিক ছবি শপিফাই স্টোর লিখে এখানে একটা সুন্দর ভাবে দিলাম এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের একটা কালেকশনের লিস্ট কালেকশনের লিস্টে যে শপিফাই আর এখানে ছবি দিলাম এটা দেখো একটা শপিফাই ড্রপ শিট স্টোর ডিজাইন শপিফাই এর আইকন আর এখানে হচ্ছে আমাদের ওই কি বলে এটাকে স্টোর ডিজাইন এইটা আরেকটা এই আরেকটা এই আরেকটা এই আরেকটা এই আরেকটা ঠিক আছে বুঝতে পারছো কনসেপ্টটা মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে তুমি পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করবা হচ্ছে তোমার পুরো এটা কিন্তু পুরোটা ছবি তোমার স্টোরের ছবিটা মানে স্টোর থেকে কেটে নেওয়া ছবিটা ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করবা নিচের দিকে একটা শেপ ডিভাইডার দিবা শেপ ডিভাইডারের মধ্যে দুটো কালার আনতে পারো লেখাটা দিয়ে আইকনটা ছেড়ে দিবা ঠিক আছে সবগুলো ছবি দিচ্ছি এই যে দেখো এটা একটু চমৎকার একটা ছবি স্যার আমি একটু ক্লিয়ার হতে চাই ভাই মানে ফার্স্ট ইমেজটা দিব ছিল লাইক আপনি যে ফার্স্ট যে ইমেজটা করছেন ওই ভাবে সেকেন্ড ইমেজটা দিব ছিল টাইটেল সহ সেকেন্ড ইমেজটা তুমি এরকম দাও এই যে এরকম অনেক লেখা ঠিক আছে হ্যাঁ লেখা সহ আর থার্ড ইমেজটা দিব ছিল আপনার মানে যে কোন একটা টেমপ্লেট কেটে সেটাকে ব্যাক এরপর হচ্ছে কিছু শেপ টু ইউজ করে দাও আচ্ছা এটা থার্ড ইমেজ ওকে ভাই আমরা দিকে ছবিগুলো নামাই নামার উপর কি করব দেখো সবার প্রথমে মনে করো এটা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটের ছবি আমি তো অনেক ছবি বানাই নাই আমি জাস্ট এই এক এই টু ডেজ ডেলিভারি যেটা তিন নাম্বার পেজ আর চার নাম্বার পেজ এই দুটাকে মিলে একটা পিডিএফ করব ঠিক আছে এই দুটো ছবি নামাচ্ছি নামাবো অবশ্যই জেপিজি তে পেজ নাম্বার 2 নামাবো না সরি 3 নামাবো আর 4 নামাবো মনে করে হ্যাঁ এই আমার মনে করো 1 2 3 শেষ ছবি দেওয়া এবার পিডিএফ এর জন্য যে বাকি চারটা ছবি আছে দুইটা করে ছবি একটা পিডিএফ হবে সেটা কিভাবে হবে দেখাচ্ছি দেখো একটা পিডিএফ নামলো ইয়াস ভাই গিগের ভিডিওটা কতটা ইফেক্টিভ গিগের জন্য র‍্যাঙ্কের জন্য গিগের ভিডিও ম্যাক্সিমাম বানাইতে পারে না এইজন্য আমি সাজেস্ট করি না দেখাইলেন <laughs> ছবি নিবা আমার দুটো ছবি এবার থেকে দুটো একসাথে তো পিডিএফ মার্চ করতে পারবো না একটা একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল পিডিএফ নামানো যায় কিন্তু আমি মার্চ করতে পারবো না তো আমি এই দুটোকে মার্চ করতেছি দেখো কিভাবে মার্চ এই দুটো মিলে একটা ছবি হবে তাহলে কি ক্লায়েন্ট একটা ছবির মধ্যে দুটো পাবে এই দুটোকে আমি এই যে ল্যান্ডস্কেপে নিব ল্যান্ডস্কেপে নামার পর এটাকে ফিট করব তারপর আমি একটা বিগ মার্জিন না সরি স্মল একটা মার্জিন দেব কনভার্ট করে এসে ফিট করলাম পিডিএফটা ডাউনলোড করলাম ঠিক আছে ভাইয়া তার মানে তো ওই যে পাঁচটা হয় তিনটা হচ্ছে নরমাল পিক আর হচ্ছে দুইটা হচ্ছে পিডিএফ দুইটার ভিতরে পিডিএফ মোড পাঁচটা সাতটা হলো কেমনে দুটো ছবি মিলে একটা পিডিএফ আবার দুটো ছবি মিলে আরেকটা পিডিএফ পিডিএফ দুটো অপশন ঠিক আছে আমি দেখাচ্ছি দাও দুইটা পিডিএফ এ চারটা ছবি আর ওদিকে তিনটা ছবি সাতটা ছবি তো হয় ভাই হ্যাঁ পিডিএফ গুলো কি ভাই রিকোয়ারমেন্ট মানে পরের ক্লাসে জমা দিতেই হবে হ্যাঁ তোমার দিকে ছবি আপলোড করতে লাগবে না এই যে দেখাচ্ছি আমি আপলোড করে আস্তা মানে পিডিএফ এর ইমেজগুলো ভাই পিডিএফ গুলো ভাই পিডিএফ গুলো জমা দিব কিভাবে 
क्लियर আচ্ছা কনসেপ্ট নিয়ে কারো ঝামেলা আছে আমার গিয়ে ক্লাস শেষ ভাই এসইও তো দেখা নাই এসইও আচ্ছা এসইও যেখানে একটু স্ক্রিন শেয়ার করো ভাইয়া ওই আপনার এটার কি সেটা সেটা রিলেটেড ভাইয়া বিহেন্স তারপরে আপনার হচ্ছে লিংকডইন এগুলোর যে আপনার ইয়া থাকে ব্যানার ইমেজ এগুলোর একটু ধারণা দিতে দিলে ভালো হতো কিসের কিসের এই যে আপনার বিহেন্স এর যে ব্যানার ইমেজ থাকে না বিহেন্স আপনার তারপরে লিংকডইন এগুলোর যে ব্যানার ইমেজ থাকে টুইটার এগুলোর একটু ধারণা দিলে আমরা হয়তো তৈরি করে নিতে আমার ভালো হবে আপনি দেখাইনি কিভাবে কভার ইমেজ বানাইতে হবে দেখানো হয়নি বস 
ढुके एलिमेंट आकार जी भाई क्लासर प्रथम दिन एक टक्कर क्लासर देखे सीले हैं यार मैं एक दो फास्ट ब्रांडिंग क्लासर देखे सीले जी भाई ब्रांडिंग क्लासर एसेंटमेंट तो दी सीले हमने तो एक है ना तुम्हीं तुम्हार अपलोड करो अच्छी वीडियो बताओ एक है ना तो किसी दिन तुम्हारा वाटप्रेस उपमार्स जेबरी फॉर्म तापुमेरीचीम आर एक है ना तुम्हारे स्किन सेट बुलर आइकॉन दिए दिला शेष ये रुको मेरे कावर बना लीजिए तो ठीक है सर ये बार इमेज ऐसी बुला देखो जो कोने तुम स्किन शेयर करो मैं आप तो पास में कुछ चले करो बो क्लासेस चले जो कोने तो इमेज ओपन करे या करो आह तो भाई तो देखो आप तो डांडी के टॉप है इमेज ओपन करो लग रहा है � डिटेलिंग बाम दिखे तुम जाते हो बाम दिखे डिटेल पे ना जो बाम दिखे हैं डिटेल पे ना क्लिक करो ये बात देखो हाथे डाम दिखे देखो तुम्हारे टॉप ऑप्शन चला चुके ये है टैगर मोड़ दे तुम्हारे पूरा आगे तुम्हारे कीवर्ड ब्लड ढूंढो टैगर मोड़ दे तुम्हारे कीवर्ड ब्लड किसी कीवर्ड ब्लड ढ अजी बेटा जीश कौन सी वाले ताले एलिमेंटर वाला मतलब कोई ज़्यादा दौड़ता नहीं है वाले एलिमेंटर दौड़ता नहीं है एलिमेंटर लाख बना वाटर सोसाइटी और रेस्पोंस भी अच्छे तो ये पूरा लाइन टेक कॉपी करो फलों जब मैं ऐसा हमें नहीं बेटा एक बुला वो पूरा लाइन टेक कॉपी करो फलों कॉमेडी स्प ओने क्वार्ट दिवा अनलिमिटेड एक हजार वार्ड उन्हीं चमार बताइए है ये जो नीचे सब लोग कीवर्ड नीचे सेव करो फलो नीचे सेव दिखता होगा नीचे सेव अच्छा ऐसे बात मूड होना भाई पता ना बोलो नीचे सेव अच्छा ये बार यार फाइव स्टार दिया लगे फाइव स्टार फाइव स्टार दिया था रेटिंग है टाइटल दाव तो टाइ डेट सेट लग बना डेट सेट जा सकता था टाइटल तो मैं पूरा टाइटल तो ढूंगा था ये तो हम देखा ही सीरियल फास्ट टाइम पे ये तो चाहिए तो गिगे इमेज ऐसी हो तीन टाइम इमेज ही एक उम्मीद सी हो कोई नहीं बात पीडीएफ ऐसी हो दौड़ करने ये तो सेफ्टी तो है भैया 
ইট ইজ সেফলি তো আবার এটা থাকবে না আচ্ছা এবার অথরে তুমি তোমার নাম লিখে দাও তোমার ধরো ফাইবারে যদি তোমার মানে তোমার ব্র্যান্ডিং নাম লেখা সোজা কথা অলরান এই ইমেজটা এবার ডাইরেক্ট আমি আপলোড করতে পারবো এটা খুব সহজ গুগলে র‍্যাঙ্ক করবে আর কারো কোনো মানে ক্রিকেট টপিক ছাড়া আর কোনো টপিক নিয়ে কোনো क्वेश्चन আছে